コラボデューティーブルルルルルはいということで開幕早々ライクさんの挨拶をパクりました本当にごめんなさいこてつなーですえー、ブルルルではなくてですねコールオブデューティーモダンウォーフェアの話になっておりますまあ今作コールオブデューティーヴァンガードではなくてですねまあ今年の、えー、冬あたり秋あたりに出ると噂されているコールオブデューティーモダンウォーフェア2について新しい情報が入ってきたんで皆さんと共有できたらなというふうに思いますまあそもそも僕以前の動画でねえー、っと次回作のコールオブデューティーにはえー、っと無料版タルコフに似たモードがついてくるんじゃないかみたいなお話をしたと思うんですけれどもまあここ最近のね海外の記事情報の中でよりそのね、えー、無料版タルコフに近いモードが出るんじゃないかっていう情報がかなり確定に近い情報になってきたのでご紹介させていただきます、まあ、今回の情報のソースですねこちらコールオブデューティーの著名なインサイダー、まあ、内部情報に長けた方でもありまあリーカーでもあるラルフさんでいいのかなまあこの方によると、えー、どうやらこのね新しく搭載されるモードっていうのはすでに4年間開発が進んでいるらしいですねどうやらもともとはコールオブデューティー、えー、MW ですね2019年に発売したコールオブデューティー MW の段階で本来であれば実装する予定だったんですけれどもまあ開発期間が伸びに伸びて今年でるコールオブデューティーの次回作コールオブデューティーモダンオフェア2での実装がまあ現実味を帯びてきているというお話らしいです一応コードネーム的な呼ばれ方では今内部では DMZ と呼ばれているらしいですねそしてこのモードはプロシージャル作成された世界、まあ、プロシージャルっていうのは自動作成的な機能というふうにまあゲーム業界では言うらしいんですけれどもまあ要は普通であればねえっとプログラムを打ち込んでデータを打ち込んでってなったらまあ固定されているデータ固定されているマップになると思うんですけれどもまあ素材となるデータとアルゴリズムだけ用意しておけば自動的にまあ AI 側がえマップだったりだとかまあ背景要素落ちているアイテムだったりとかを自動生成してくれるみたいなシステムらしいですまあこのプロシージャル作成された世界とバリエーション豊かなミッション AI 天候イベントを特徴とするまあオープンワールドなタイトルだと説明されているらしいですね今のところはまあ本当に以前紹介した通りえスケープフロムタルコフをイメージしてもらうのが一番想像はしやすいのかなというふうに思いますもともとね先ほど説明した通りえ2019年のコールオブデューティーモダンオフェアで開発されていたもののまあおそらくですね他のゲーム要素その年はコールオブデューティーウォーゾーンも出ましたしまあマルチプレイヤーも当然毎年あるわけですからまあ他のゲーム要素に注力するためにまあ,ある時点で作業が停止されていた開発が中断されていたということらしいですなのでまあトータルの開発期間中断されていたとはいえトータルの開発期間構成期間で言えばまあ45年という開発期間がかかっているということでコールオブデューティーウォーゾーンの時のようにドドドーンとまあメインコンテンツみたいな感じで新しく追加する可能性もあるねみたいな話らしいですねただもちろんですね公式がまだ何のアナウンスもしてない以上まあこのえとエスケープフロムタルコフ的なモードがウォーゾーンのように新しいアプリみたいな感じで出るのかまあコールオブデューティー2022の中にあるモードの一つみたいな感じで出るのかっていうのはまだ詳しいことは分かってないですねということでまあ次回作でどちらにせよ有料か無料かとか新しいアプリで出るのかとかモードの一つなのかとかまだ分からないながらもほぼほぼこのエスケープフロムタルコフ的なモードが出るのは確定ということらしいですまあただですよこれはねあの有名なインサイダーのねこちらもリーカーのトム・ヘンダーソンさん氏が言っていたようにまあ現在は大規模なストライキの影響そしてまあ裁判あのセクハラ問題とかの裁判沙汰の影響でまあアクティビジョンブリザード自体がかなりごちゃごちゃしていて実際 QA 部門がストライキでほとんど機能していなかったりだとかまあかなり内部がごたごたの状態になっていますなのでもちろんねこういう新しいモードのコールオブデューティーが出るってなったらもちろんそれがさらに無料ってなったら楽しみなのは間違いないんですけれどもシンプルにじゃあマルチプレイヤーはどうすんのじゃあバトルはこれからどうすんのまあそんないろんなところに手出してただでさえ今シーズンねコールオブデューティーの競技シーンまあプロプレイヤーの方プロチームのオーナーの方からめちゃめちゃ不満も上がってきているのにそんな状態で本当にねまあマルチバトルはそしてこの新しく出ると思われるオンラインサバイバルモードコールオブデューティーモダンオーフェア2を正しく機能させられるのかっていうのがまあこういったリーカーの方たちにとっても今のところは大きな障害不安要素らしいですまあもう何にせよねこのリーカーの方まで心配してるぐらいとにかくアクティビジョンはもうね今はもう自分のことをどうにかした方がいいマジでどうやら噂によると今作ヴァンガードの売り上げ自体がね世界的な売り上げ自体があまり良くない芳しくなかったっていうところでまあ今作のねコールオブデューティーモダンオフェア2の発売が10月になるんじゃないかっていう話もあるみたいなんですよまああのここ最近11月発売日が多かったと思うんですけれども要は1ヶ月早める従来の作品過去の作品に近い形の発売時期に戻すみたいないや嬉しいよ発売が早くなるんだったらそれはそれでもちろん嬉しいんだけどいや
、ヴァンガードの今のアップデートの現状みたいな状態で発売されても、君たちまた同じこと繰り返すのって話になるからねっていうことはね、俺だけじゃなくって、もうこの世界中のね、まあ、リーカーの方たちですら感じてるんですよ。なんで本当にね、アクティビジョンにはまずは第一に、えっと、従業員がね、働いている労働環境を安定させること、しっかりと QA 部門の人たちがね、安心して働ける環境はもちろんですし、まあ、QA 部門だけじゃなくて、開発部門の方たちもね、もっともっと自分のゲームに集中できるような環境、ゲームの質を良くする、ゲームの品質を良くするということに、実際のエンジニアたちが集中できる環境にね、しっかりとアクティビジョンブリザードの、まあ、上の方たちはね、マジでしてほしい。じゃないとさ、せっかく今日の動画で紹介したさ、まあ、新作がもう10月、1ヶ月早く出るかもしれないとか、エスケープフロムタルコフに似た新作モード、新作アプリがもしかしたら無料で出るかもしれないとか、もう本来であればワクワクしかない要素、ワクワクしかない情報が、もう一気にね、どうせバグだらけなんだろうとか、そういう風にやっぱなっちゃうよね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんはね、この新しいモードについての情報をどういう風に思うでしょうか。まあ、もちろんこれだけリーク情報が出ているにもかかわらず、公式内部がだんまりっていうのは、やっぱり内部がゴタゴタしてるからっていうところがあるようですね。なので新作のね、今年出るコールオブデューティーモダンフェア2の発表は夏頃まで遅れるんじゃないかという話になっています。まあ、というか最近のコールオブデューティーは発表自体もね、春先じゃなくって、ほぼ夏に発表していたんで、まあもともと遅れ気味ではあるんですけれども、もういろんな意味で不確定要素、不安定な要素が多すぎるので、まあ発表自体もおそらくは夏頃まで遅くなるだろうし、ただバンガードの売り上げは良くなかったから、発売自体は11月じゃなくて10月、1ヶ月早めるんじゃないかみたいな情報も出てるし、いや本当にね、マジで頑張れしっかりしてくれアクティビジョンワハンドレッドシーブスのオーナーの方がね、おっしゃっていたように、コールオブデューティーってマジでめちゃめちゃ無限の可能性がある素晴らしいゲームだと思うんですよ。今まで積み上げてきた歴史とかもそうですし、本当にね、最高のね、世界最高の FPS になれる可能性、なれるポテンシャルっていうのは本当に秘めてると思うので、まあこのアクティビジョンが直面している大きな問題、そしてこの大きな問題はもう外に隠せるような状態ではなくなってしまっている。そういう中で企業自体がね、正しい方向、正しい姿勢、正しい状態になってくれることを本当に心の底から願うばかりですね。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。小手綱でした。お疲れ様です。おつ、ぽん。